Hallo und willkommen zu Castle Story. Die Sonne geht gerade auf. Und zwar ganz plötzlich irgendwie. Und dann wieder unter und dann doch wieder auf. Äh. Tja. Die Sonne hat einen Bug. Was wäre auch besser als eine neue Castle Story Folge einzuläuten, als mit den Worten, die Sonne hat einen Bug. Hier haben wir in der letzten Folge Fässer gebaut, die noch nicht voll sind. Wenn die dann aber mal voll sind mit gelben Kristallen, mit orangen Kristallen, machen wir hier eine lustige Explosion. Hier haben wir letzte Folge mal ein, ähm, ein Katapult äh, abgefeuert, also ein Fass aus einem Katapult abgefeuert. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich wieder, weil, warum denn nicht? Ähm, pick up. Geht auch einfach rechtsklick. Mungel, hol das mal und dann probieren wir mal das Fass hier reinzulegen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, solange der Spank hier Operator ist. Das äh, haben wir ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass das möglicherweise ein Bug ist oder was auch immer. Weiß ja auch keiner genau. So, Fass aufheben. Bisschen rauszoomen, damit wir sehen, was passiert. Nämlich wahrscheinlich nichts. Drop load into und nichts. Er ist außerdem gelähmt, der kann nichts tun. So, dann lassen wir den mal irgendwo anders hinlaufen. Da ist er nicht mehr Operator. Und jetzt, lieber Mungel, drop load into. Ach so, geht immer noch nicht. Gut, dann leg das Fass mal wieder auf den Boden. Und heb's nochmal auf. Und jetzt vielleicht. Ja, jetzt geht's. Also offenbar sind diese Operators, die man hier einem Katapult zuweisen kann, um es auch abfeuern zu können, sehr, sehr eifersüchtig auf ihre Katapulte. In mein Katapult kommt keine Munition. Da passe ich aber genau auf. Und ja, das ist irgendwie total unlogisch, aber wenn es logisch wäre, wäre es ja auch nicht Castle Story. Seien wir uns mal ehrlich. So, rein damit und äh, kannst auch gleich wieder Operator sein hier. Genau. Banzai oder was auch immer. So, Set äh, Target. Da müssen wir jetzt ein Ziel irgendwo ausmachen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal hier irgendwo hinfeuern sollen. Sollten, wir könnten mal in eine Wolke feuern. Also es geht ja gar nicht, wenn wir da kein Ziel hinsetzen können, also kein Ziel anvisieren können. Wir können hier über den Berg drüber feuern, aber es ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, wir könnten es mal probieren, ob da der Wald irgendwie mitgenommen wird, weil das Fass fliegt ja da quasi durch Bäume durch, oder? Ja, schon. Probieren wir das gleich nochmal. Ähm, äh, set Target. Hä, jetzt habe ich auf einmal zwei Ziel Zielschnüre. Ich will hier richtig durch einen Baum durchfeuern am liebsten. Kann ich das noch irgendwie? Nee, da ist immer hier rot, dann ist das Ziel immer hier in der Mitte schon. Ich will ja, dass es eher so weiter hinten hier explodiert. Hier vielleicht, das sind wir glaube ich auch, da, da feuern wir auch durch Bäume. Oder hier, ja, hier geht's auch. Genau, da kommen wir eigentlich durch ein paar Bäume durch. So. Da fliegt das Fass dann jetzt wahrscheinlich durch, vermute ich mal. Probieren wir es aus. Äh, nee, nicht Mungel. Das Katapult möchte ich gerne anklicken. Das geht natürlich nicht, weil das hinterm Baum hier ist. So, und jetzt bewegen wir die Kamera und gucken uns das einfach mal an. Feuer! Hey, die Kurve hat gelogen! Und der Baum ist gesprengt. Das hatte wirklich den Baum getroffen. Hey, das ist cool, das wusste ich gar nicht, dass man Bäume sprengen kann. Und noch dazu ohne den Boden zu zerstören. Das hat echt nur den Baum gesprengt. Das sind ein paar Holzteile, äh, sind da, glaube ich, rumgeflogen. Ich habe da was gesehen, so ein, so ein Lok, so ein Stamm ist da irgendwo durch die Gegend geflogen. Das sehen wir uns jetzt gleich nochmal an von oben. Moment, jetzt holt der Mangel, der, der Mangel, sage ich schon, der Muggel holt nochmal hier ein Fass. Und das dauert natürlich ewig. Ah, und ich glaube fast, dass die ersten... Die ersten Fässer hier sind schon befüllt, oder? Jawohl. Die müssen natürlich auch alle voll sein, damit das dann richtig Spaß macht mit der Kettenreaktion. Ich suche mal kurz hier vorbeigeguckt. Ja, da gibt es noch genügend Dinge zu tun. 
Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Schauen wir mal kurz in die Mine, ob dort auch alles passt. Ja, gut, hier hinten sind sie schon relativ weit fortgeschritten mit ihren Bauarbeiten. Die Frage ist jetzt, können wir die noch weiter ausdehnen in diese Richtung? Gut, die hier könnten wir eventuell noch ausdehnen. Das machen wir mal. Hoppala, nicht so, sondern so. Damit wir wieder ein bisschen Nachschub bekommen. Zack, zack, zwei, dann drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann ähm, immer hier Abstand von zwei Feldern lassen. Mittlerweile kriege ich das ja hin. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Folgen am Anfang, Folge 20, 30 und so. Erstens ist das ewig her. Ich habe das Let's Play im Jahr 2012 begonnen. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja ewig lange her. Ähm und da habe ich, glaube ich, mehr als einmal einen Berg zum Einsturz gebracht. Da habe ich eine Mine angelegt, ganz großzügig. Dachte ich, oh cool, ich mache jetzt eine coole Mine. Und dann gucke ich irgendwann später wieder und denke mir, wo ist denn jetzt der Berg hin? Hoppala. Tja, war der Berg weg. Tja, dann würde ich sagen, der Mungel hat jetzt hier irgendwo ein Fass aufgehoben. Schätze ich mal, oder? Hat das schon reingelegt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Haben wir ihm das gesagt? Scheinbar haben wir ihm das gesagt. Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Oder legt der Operator das automatisch rein, oder was? Das muss ich, das muss ich demnächst mal checken. Anders sein Operator kann ich hier sagen. Ich kann aber nirgendwo sagen, automatisch das Katapult nachbefüllen. Pick up. Drop load. Das checken wir dann gleich mal. Machen wir aber vorher nochmal hier so einen Katapulttest. Das müsste ja auch wieder an den Baum kollidieren. So. Das müsste dann irgendwo hier sein. Hier, hier rum. Feuer. Oder vielleicht auch so, dass wir es genauer sehen. Ja. Ah, das sind die Teile vom Fass, die dann durch die Gegend fliegen. Und hier rumliegen. Das ist ja lustig. Kann man die eigentlich aufheben? Geht das? Ich glaube ja nicht. Das sind einfach nur Bretter. Move to, kann ich sagen. Clean up. Dick Voxel. Gut, clean up kann ich überall sagen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dort was liegt. Wenn dort nichts liegt, geht er halt hin und hebt die Luft auf oder so. So, gut. Dann möchte ich gerne mal checken, was passiert, wenn ich dem Mungel jetzt sage, nimm dir doch mal dieses schöne Fass hier. Bringt der das dann automatisch zurück zum Katapult oder habe ich völlig verplant, wie immer, irgendwie da den dann wieder zurückgeschickt, ohne das mir irgendwie zu merken. Glaube ich ja nicht, oder? Doch! Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. So gesehen ergibt das ja sogar ein wenig Sinn, dass, ähm, dass ich niemanden anderen außer den Operatoren fast reinlegen lassen kann. Beziehungsweise, dass wenn ich einen anderen Brickton ähm, aktiviere und ihm sage, hey, nimm mal das Fass und bring es dorthin, dass das nicht geht. Weil das nur der Operator tun darf. So, und dann ist er auch wieder Operator. Ah, ja. Und jetzt noch eine Automatikfunktion, bitte. Hol das nicht liegende, vollgefüllte Fass. Das wäre dann schon cool, wenn es das gäbe. So, was ist denn der für einer? Der Suppen-TV. Das ist doch der, der gehört doch zu den... Ja, genau. Zu der Gruppe, die jetzt nicht mehr existiert. Äh, dann würde ich sagen, schickt man mal in die Mine hinein und ansonsten, die Holzfäller sind noch am Werk, es sind noch drei Bäume zu fällen, Sprengenübungen haben wir jetzt gemacht, die Bäume sind doch nicht sprengbar, so wie es aussieht, die sind unzerstörbar, außer von drei Axtschlägen, da fallen sie um und ähm, das Explosionsfass, was ja sogar schwerstes Gestein zu zerstören vermag, hat natürlich keine Chance gegen einen Baum das sieht man mal. Holz ist ein sehr guter Baustoff, weil er nicht mal von explodierenden Sprengfässern geknackt werden kann. So, unsere Arbeiter sind hier 
weitergekommen. Die Zinnen sind gerade in Arbeit. Leider kostet jede Zinne einen Doppelstein, auch wenn es dann nur ein Einzelstein wird. Der andere Stein löst sich in Luft auf. Ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zum Thema Türme konstruieren. Da brauchen wir jetzt natürlich wieder Holz. Das machen wir vielleicht gleich mal, dass wir damit be beginnen hier. Zack, zack. Und dann noch ein. Das sind diese Querbalken, zwischen denen dann die Planken eingesetzt werden. Ähm... Immer rechtsklick, das ist ein bisschen mühsam, dass es das nicht so bleibt. Ich muss den Stamm jedes Mal wieder in die horizontale Lage versetzen. So. Da und dann da. Und ja, dieselbe Geschichte natürlich dann auch noch hier und dann hier auch noch. Die Planken können wir dann eigentlich bald auch einsetzen. Zuerst müssen wir zumindest eine Mauerschicht rundherum bauen. Sonst kommen die nämlich nicht, nämlich nicht rauf auf die Planken, äh, auf die Stämme. Weil, ähm, das Bizarre ist ja, wenn ich hier jetzt die Planken einsetze, was ich dann natürlich auch gleich tun werde, dann brauchen die einen ganzen Stamm für eine Planke und dann müssen die aber, um die zu setzen, da drauf klettern. Das können die aber nicht, wenn die was am Rücken tragen. Deswegen müssen wir hier jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Mauer... Steinstufenschicht machen. Machen wir es mal hier so exemplarisch. So. So, so, so. So, genau. Zahua oder so ähnlich. Ganz verstanden habe ich das jetzt nicht. Dann ähm, brauchen wir hier natürlich noch Eingänge. Da ist die Frage, wo setzen wir die an? Hier oder hier? Näher an der Außenmauer oder näher an der Innenmauer. Mal die hier ansetzen und dann hier. Glaube ich fast das Beste, oder? Dann kann hier im Eck theoretisch noch jemand stehen und nichts tun, weil es ja eh keine Gegner gibt, aber prinzipiell jetzt mal rein theoretisch, hypothetisch ginge das dann. Ja, machen wir das so. Dann brauchen wir hier natürlich dann Einzel- Hoppala, ich wollte nicht Severana anklicken, ich wollte einen Stein platzieren. So, und ja, da steht jetzt jemand und weiß nicht, was er machen soll. Obelix in Holz. Holzelix. So, und hier brauchen wir natürlich Treppchen rauf. So. Ja, und jetzt können wir da auch schon mal die Planken einsetzen. Da haben wir schon mal einen prototypischen Turm. Wissen wir schon mal, wie das prinzipiell aussehen wird. So. Oh Mann, das ist immer so ein Pixelspiel. Da muss er ja immer einen genauen, richtigen Pixel treffen. Ich fühle mich an alte Adventures erinnert. Apropos, ich muss mal Simon the Sorcerer 2 Let's Playen. Das wollte ich schon länger mal machen. Und irgendwann dann auch mal Baphomets Fluch 2. Aber erst Simon the Sorcerer 2. So, na gut, ähm, dann machen wir dasselbe hier auch noch. Das ist wieder, oh Mann, das ist wieder so ein Geklicke. So, und da einmal rum. Einmal hin, einmal hier. So, da, dann so und hier. So, und hier brauchen wir dann Einzelsteine. Und dann machen wir hier wieder die... Treppen rein. Und dann die Planken, genau. Vier, fünf, ich glaube, da werden wir noch mehr Holz brauchen. Das wird nicht, das wird nicht reichen. Ah Mann, nicht, nicht hier oben drauf. Das ist immer mit der Perspektive so ein, so ein Glücksspiel, dass man das richtig erwischt. Ist das jetzt korrekt hier so? Also das ist zu tief. Das ist richtig. Ja, Pixel suchen. Das wäre auch cool, wenn sie dann einen Algorithmus entwickeln würden, der irgendwie die plausibelste Position für so eine Planke dann auch, oder generell, wenn du Objekte äh, positionierst, dass das sozusagen automatisch zur plausibelsten Position springt und du für die unplausible Position, für die Position, die nicht so logisch ist, 
genauer zielen müsstest, wenn du halt wirklich da unten, da irgendwo eine Planke dran kleben willst, aus welchem Grund auch immer, dann musst du halt wirklich genau dorthin fahren, aber wenn du jetzt irgendwie nur hier in der Gegend rumfährst, dass die dann automatisch zu den ähm, Holzbalken hier springt, weil das ja da am ehesten gewünscht sein wird vom Spieler her jetzt. Also der Spieler wird ja nicht, im Normalfall wird das ja hier dran machen wollen und nicht unten irgendwo. Könnte man sicher machen, so ein Algorithmus. Müsste man halt irgendwie die, die Objekte in der Umgebung quasi absuchen, wenn sich der Mauszeiger bewegt. Und gucken, wo da etwas ist, was sozusagen eine höhere Priorität hat oder so. Da gibt es Möglichkeiten. Tja, ich bin ja kein Spieleprogrammierer. Habe ich zwar als Jugendlicher mal ein bisschen mich dran probiert, an dem Tetris-Klon, aber das ist auch schon lange her. War nicht so mein Fall. Bin dann eher in Richtung Web und Apps gegangen. Hat sich ja dann das richtig erwiesen, denn die Apps sind ja irgendwie... Jetzt will ja jeder eine App. Egal, ob es irgendwie Sinn ergibt oder nicht. Es gibt für, von jeder Firma, von jedem Blödsinn gibt es mittlerweile eine App. Keine Ahnung, gibt es eine Super von deinem Lieblingssupermarkt gibt es dann auch eine App. Ich weiß zwar nicht, wozu ich da eine App brauche, aber... Und vermutlich verwendet es auch keiner wirklich, aber es gibt halt eine. Das ist dann die, die neuesten Angebote in einer App. Hätte eine Website, die mobilfähig ist, genauso gereicht, aber ist ja keine App. Und Apps sind jetzt voll in. Habt ihr das schon gehört? Die Leute haben jetzt so Smartphones. Da muss man Apps machen. Weil jeder will Apps. Ja, ist so ein Hype im Moment halt gerade. Ein bisschen. Apps ergeben ja durchaus Sinn, wenn es irgendwie was zu tun hat mit positionsbezogenen Services, wenn du siehst, wo der nächste Bus kommt oder so, oder Facebook, Google Maps und so weiter, aber eine App für einen Supermarkt ist jetzt nur ein Beispiel für, einen blöden, für eine blöde App, wo genau dasselbe drin steht wie auf deren Website, die eh schon mobilfähig ist vielleicht. Das ist irgendwie aus meiner Sicht irgendwie nicht so sinnvoll. So, okay, jetzt haben wir das mal fertig geplant. Wir haben im Moment keinen Steinnachschub. Checken wir noch mal kurz nach, ob wir hier irgendwie was optimieren können. Nee, können wir, glaube ich, im Moment eh nicht. Hier oben wird noch Material abgebaut. Hier schwirren Hunderttausende äh, Dinger rum um den Kristall. Das heißt, wir könnten gleich mal jemand Neuen spawnen. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Und bis dahin hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Kommentare und sag auf Wiedersehen. Servus und tschüss.